हाउ टू बिकम अ रिच रिसर्चर जी हाँ एज ए साइंटिस्ट हम अमीर कैसे बन सकते हैं हाउ कैन वी बिकम रिच प्रैक्टिकल साइंटिफिक टिप्स एंड ट्रिक्स आई गिव यू हाउ कैन यू बिकम रिच वाइल यू आर परसिंग योर रिसर्च और यूजिंग योर रिसर्च सो लेट्स गेट स्टार्टेड वेलकम बैक सो इन टूडेज वीडियो हम बात करेंगे वी गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ कैन यू बिकम अ रिच रिसर्चर नाउ गॉन आर दोज डेज वेन वी यूज टू कॉल आर सेल्स पुअर और मिडिल क्लास वी ऑल वॉन्ट टू बिकम रिच इज दैट नॉट राइट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डोंट यू वॉन्ट टू बिकम रिच येस वी ऑल वॉन्ट टू बिकम रिच बट ऑन यूट्यूब एवरीबडी इज सेलिंग यूर ड्रीम बट नो बडी इज टेलिंग यूर ट्रूथ हाउ कैन यू यूज योर करेंट एबिलिटीज of your knowledge whatever you have pursued in past 10 years and commercialize it and become rich so in this video i'm going to talk about just that so let let us start this session now as you can see here i have written rich researcher har insaan ka ek sapna hota hai ki one day i'll be rich i'll be able to pay off my bills and still i will have enough money to splurge ji ha before i even start this video let me tell you you can only become rich if you bank upon virtual things okay now let us uh, talk about the richest man in this world elon musk right now whether elon musk is researcher or not we'll come to that later but right now first point if elon musk is rich it's because he owns shares of his companies and now those shares are worth billions of dollars correct so basically what is share it's a virtual thing it does not exist in reality can you touch a share you cannot really touch a share right so what i mean to say here is if you really want to become rich then you have to bank upon virtual things if you think that you will create something tangible and of value definitely you will have to still depend on the virtual things in this world okay because money itself is virtual right so let us start today's video with this magic quadrant which uh mr kiyosaki draw drew in his book rich dad and poor dad so he says that there are four types of people in this world we identify them with self with employee self employed entrepreneur and investor and what he says is the money flows like this so he means to say that the investors are the richest and the employees are the poorest while this may not be true but this quadrant will certainly help us understand this particular topic how can you become a rich researcher first point i gave you today is you, if you want to become rich you have to bank upon virtual things of course you have to create real products of value but you have to bank upon virtual things now elon musk is not rich because he has sold 100 crores tesla cars he is rich because his share prices are high so that's a, that's the example i gave you now i gave you another quadrant by mr kiyosaki which says that there is a quadrant employee self employed entrepreneur and investor right now let us come to the use case of all of the researchers now what do researchers possess is nothing but research now let us go back into the history of research and find out which are the popular scientists who became rich and the story begins with nobody but, but edison edison at his time was very rich and how he was rich because of his research which he commercialized yes he used to create something okay so basically edison created something like a light bulb and then he sold the light bulb right so commercialized right okay now let us look into the modern world we have bill gates i cannot say bill gates is a hardcore researcher but yes he was a pioneer of his time he saw the opportunity and in cashed it with his windows operating system now let's go a little further so 
who comes in your mind now dyson now if you have heard of him dyson is a british researcher who has innovated a very strong pump which can be used in battery operated vacuum uh, machines so that's what he has done so vacuum machines he has created and a lot of things he has created and the name of the company also is dyson so dyson also could walk on the path of edison bill gates and now let us look at some more contemporaries so even uh, musk if you see like i said elon musk so what he has worked upon is he dreamt of something okay fine and then he got a team of researchers right so basically if we have to go back in the past edison also had a team we used to call him mastermind team or whatever you call it but the situation here is now how can you become the edison of today how can you become the bill gates of today or the dyson of today so i am going to chalk out a plan okay so first thing you have to bank upon your own abilities okay you cannot just go and hire some people and who will work for you you have to first bank upon your own abilities because your abilities you know identify you signify you and make you an important person and then you have to work on your research so how do you do your research of course whatever you have studied you can go hardcore into research now once you have done your research obviously you will publish some research papers now while you are doing your research always look at how can you commercialize your research okay so if you are not able to commercialize your research then you are not you are not going to become rich so that's the first point you have to bank upon your abilities and then you have to do your research publish research papers and then commercialize it okay now once you have commercialized then you have to know this that you will have to form a company okay once you have formed a company then you can hire people in that company and you can form a team of people whom you can teach how to do things the way you did so first you have to do your research and create a path on which the team can now follow so you created a path you created a research and now the team can work upon it so let's go back and look at google so if you remember google's co-founders also were in their phd and they were doing research and that is where they found that okay this is potential they left their phd and they commercialized their research so how did they do it they got a team so while you want a team what do you know in the what do you need in the middle funding you need funds right so here is how things work for you you do your research you uh, publish research papers commercialize it seek funding get funding and then form a company and build a team now this team will further work on the product make it much more better and sell it to the market now there can be another case scenario so you banked upon your ability you banked upon your own research you have another way of doing it by research okay so what is exactly happening now you look at this not everybody wants to do research right but of course they want to also become rich so here is an opportunity you can always buy research right so now whenever you are doing your your own research obviously you will do a patent right now what is patent like i said it's a virtual thing so somebody has a patent you buy that patent you buy that research for you right so you buy somebody's patent but it will cost you so you can either buy it or you can partner with the person who owns the patent okay so you can either buy somebody's research or patent or you can partner okay you can become a partner business partner for that person right and now once you have become a partner you can form a company further okay you can further form a company which will work now once you have formed a company obviously you will need funds you will apply for funds you will get the funding and then you have to commercialize the product and sell it in the market but your 
richness will not come from the products which you will sell your richness will come from the value which you will create for the shareholders of that company and that is what if you see here what i meant here if elon musk is rich is not because he has sold 100000 teslas it's because of the shares he has put in now many researchers come to me saying that sir, sir if i start investing in uh, stock market uh, that will make me rich overnight is that not correct now let me tell you a very important point about investing because many people read read the rich dad poor dad book and then they jump off the table and say okay i will not no longer become a employee i'll i'll rather you know jump on and become a investor right now let me tell you one fact we all start as a employee either we become our own employee that is self employed so we all start somewhere in this quadrant right slowly go this way and then become an investor that way you will have a better understanding now let me ask you if you are doing your msc without doing your bsc do you think you will be able to cope up that's what happens when you somebody on youtube just goes and tells you okay go and buy shares and you will become overnight rich that's not the truth without proper understanding of the share market if you start investing in shares you will burn your fingers okay so please don't do that okay share market may if you want to jump in first you should have an understanding of it the same way if you want to commercialize your research first you need to have a understanding of your own research like i said now this process looks very very slow but let me remind you there are no shortcuts now many people think that there are shortcuts and many people sell shortcuts so let's talk about shortcuts now if you think that you can become rich via some shortcut no that's not how you become a rich person whether it is kiran majumdar shaw or whether it is jeff bezos even today they go to their offices there is no such thing as passive money okay for everything in this world if you want to become rich you will have to work okay good things comes to you unless won't come to you unless you work for it okay so here is the formula which i'm giving you in a very very genuine way first bank upon your abilities let me change the color first bank upon your abilities do your research which can take 5 years maybe and then get it patented publish research paper and get it patented okay now either you can commercialize it apply funding and form a company or you can sell that patent to someone okay who doesn't want to do research but wants to buy the buy your patent and then you can form a company with him you can always always partner with him instead of selling the patent and then you become rich in the due course of time as more people fund your company and buy your shares so this is how you do it but if you think that investing in the short uh, term in the short uh, in the stock market is going to help you please don't be mistaken you need to have a long term um, vision if you really want to get into the stock markets and there is no such thing as passive money if somebody is telling you there is a shortcut please don't fall for that there is no shortcuts okay so i would like to conclude here yes there there are ways of uh, um making your company but now let me highlight how can exactly you get into the market so like i said you can commercialize your research but how do you commercialize your research now why i said commercialize your research because this world is divided into two types of oceans one is called as red ocean so let's say this is a red ocean okay so let me just color it here so yeah it is a red ocean okay and then there is blue ocean okay so this is a blue ocean let's say this is the blue ocean okay why it is red and why it is blue because there is lot of competition in the existing markets okay so this is existing market suppose uh, let's take any example of the existing market let's say the telecom market so there is airtel there is vodafone there is um, you know there used to be so many vendors like jio and then there is a blue uh, segment wherein cloud telephony exists okay so now that's a blue segment where there is no competition so 
in the red segment there is always competition and in the blue there is no competition when you do your research actually that becomes a blue ocean because nobody else has done it plus now you hold a patent for it correct so when you hold a patent for it nobody else can enter this market and now you can easily sell it so while you are selling your product nobody else can enter because it's a blue ocean and nobody has that for example you can take uh, the maggi masala so that's a proprietary thing they have not patented it but yes it's a proprietary thing so now nobody can replicate maggi of course they can have different type of noodles but nobody can replicate maggi now let us look at uh, google so the google algorithm is patented so now nobody else can have that and make a similar google they can have a duckduckgo but not exactly google so the same way when you own a patent let's say you did a patent through which banana becomes ripe faster Okay, so now that technology and it is very good for health. So you increase the nutrition of a particular fruit. So that is a, that's your patent. So now you commercialize it or you patent it. Nobody can enter that for you, and that is why I said rely on your abilities first before you actually go and buy a patent. Okay, but if of course you don't want to wa waste so much so many years in researching, you can always you know uh, buy somebody else's patent or you can get into that. Now coming to the red ocean. Now suppose you are getting into the red ocean now for example um, any 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 company any segment you can take for example the drugs market of uh, painkillers right so painkillers market is saturated right so if you really want to get into the painkillers market you'll have to find market gaps as a researcher how can you get in there right so these are certain certain facts you should know as a researcher if you want to commercialize your product so now let me conclude this video by saying that yes it is possible to become rich as a researcher but you will have to rely on your abilities and then work on your research now if you feel that this is a long process let me tell you that jeff bezos took 20 years elon musk took 25 years and bill gates took 30 years to get to where they are so if you think that phd is 5 years 7 years i don't want to waste actually that can be your strongest point in life okay now what is happening in among all the you know youngsters is we all want to become rich overnight and i warned you that's not happening there is no such thing as passive money that somebody will just keep giving you money the truth is we all will have to work hard to achieve success okay so with these thoughts i hope it was helpful let me know in the comment section if you found this video valuable what kind of videos you want me to make and certainly in future i'll come back to you with more such exciting topics till then take care bye bye namaskar mera naam hai shekhar suman aur aap dekh rahe hain biotechnica इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कैसे एक रिच अमीर साइंटिस्ट बन सकते हो रिच रिसर्चर बन सकते हो आप कैसे बहुत सारे पैसे कमा सकते हो जबकि आप एक साइंटिस्ट हो रिसर्चर हो और आप पूरा पूरा दिन बिजी हो अपने लैब में फिर भी आप कैसे अमीर बन सकते हो नहीं मैं इस वीडियो में कोई शॉर्टकट नहीं बना बताऊंगा आपको मैंने इसका इंग्लिश वर्जन नॉलेज ऑलरेडी बनाया है और हिंदी वर्जन में बना रहा हूँ ताकि आपको मैं हर भाषा में गाइड कर सकूँ कि आप कैसे अमीर बन सकते हो जबकि आप रिसर्च कर रहे हो एक साइंटिस्ट बन रहे हो और आप अपने एबिलिटीज का कैसे फायदा उठा सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं तो पहली चीज जो मैं यहां पर हाईलाइट करना चाहूंगा कि अगर आपको रिच रिसर्चर बनना है तो आपको वर्चुअल चीजों पे डिपेंड करना पड़ेगा अभी वर्चुअल चीज जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लिखा है एलॉन मस्क तो एलॉन मस्क अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने हजार करोड़ कार्स मैन्युफैक्चर करके बेच दिए हैं वो अमीर इसलिए हैं दुनिया के अमीर व्यक्ति इसलिए हैं क्योंकि उनके कंपनी के जो शेयर प्राइसेस हैं बहुत ही हाई है लेकिन हाँ उन्होंने कुछ ऐसा रिसर्च जरूर किया है ऐसा प्रोडक्ट जरूर बनाया है जो कि वो किसी और के पास नहीं है जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स है ना तो एलॉन मस्क ने टेस्ला में ऐसा कुछ रिसर्च कराया ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से उनके शेयर के प्राइसेस हाई है तो आज हम समझेंगे कि इस चीज को हम रेप्लीकेट कैसे कर सकते हैं एज ए रिसर्चर और मैं आपको रियल लाइव टेक्निकल साइंटिफिक एग्जांपल्स दूंगा और ये वीडियो न सिर्फ आपको मोटिवेशन प्रोड्यूस करेगा न सिर्फ आपको मोटिवेट करेगा बल्कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देगा कि लोगों ने ऐसा किया है और आप भी कर सकते हो तो चलिए हम आते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पर जिसका नाम है रिच डैड 
पुअर डैड ठीक है तो उस बुक में ऐसा लिखा गया है कि चार क्वाड्रेंट होते हैं ठीक है एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड आंटरप्रेनर और इन्वेस्टर आप इन चारों में से कौन बनना चाहते हो अब जनरली लोग सोचते हैं अरे मैं डायरेक्टली अगर इन्वेस्टर बन जाऊं तो सबसे अमीर बन जाऊंगा लेकिन ये तो ऐसा कहने के जैसा हुआ कि आप क्लास टेंथ पास किए बिना पी कर लो तो हर किसी को एक स्टेज से एक फेज से गुजरना पड़ता है अगर आप डायरेक्टली इस पे जंप करना चाहते हो तो भी आपको उतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा जितना कि आप एक एम्प्लॉय होने के बाद एक सेल्फ एम्प्लॉयड होने के बाद एक आंतरप्रने बनने के बाद जब आप इन्वेस्टर बनोगे तो आपको एनी वेज इस साइकिल से गुजरना पड़ेगा मतलब कहने का मतलब कि एक लर्निंग कर्व होता है सीखने का एक पाथ होता है प्रोसीजर होता है और उसको जब आप फॉलो करोगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो तो अगर एलॉन मस्क बनना है रिसर्च करके तो उसका फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूं अब रिसर्च को आपको अपने रिसर्च को कमर्शियलाइज करना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या पास्ट में किसी ने ऐसा किया है जी हाँ एडिसन ने ऐसा किया है मैं कलर चेंज कर देता हूं जी हाँ एडिसन ने ऐसा किया है एडिसन ने बहुत सारी रिसर्च किया बहुत सारी चीजों को बनाया जैसे कि लाइट बल्ब है तो उन्होंने जो रिसर्च किया उसको वो कमर्शियलाइज करते चले गए उसको वो प्रोडक्ट बनाते चले गए सेल, सेल करते चले गए तो एडिसन अपने टाइम के बहुत ही अमीर व्यक्ति थे बिल गेट्स ने भी एक चीज बनाई विंडोज और उसके ऊपर इनोवेशन करते गए रिसर्च करते गए बिल गेट्स की विंडोज आपको पता है आप और मैं डेली यूज करते हैं गवर्नमेंट्स एटॉमिक पावर प्लांट से लेकर हर जगह विंडोज यूज होती है सबसे बड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्ल्ड में इसलिए वो अमीर है तो उन्होंने भी अपने रिसर्च को कमर्शियलाइज किया तो मतलब कि हर कोई जो अमीर बन रहा है वो अपने रिसर्च को कमर्शियलाइज कर रहा है अब आते हैं मिस्टर डाइसन पे डाइसन ने एक ऐसा मोटर बनाया जो कि बहुत ही पावरफुल है और वो बैटरी पे चल सकता है उसको उन्होंने कमर्शियलाइज किया वैक्यूम पंप्स के द्वारा तो वैक्यूम पंप्स जो आपके घर में बैटरी ऑपरेटेड वैक्यूम पंप्स उन्होंने सेल किया आज डाइसन एक बिलेनियर है अब आते हैं अगला एलॉन मस्क पर एलॉन मस्क ने अब हम कह सकते हैं कि क्या उन्होंने शायद सही में रिसर्च किया यस yes. उन्होंने अपनी एबिलिटी पर डिपेंड करके रिसर्च किया प्लस उन्होंने एक टीम हायर किया तो पहली चीज उन्होंने एक ड्रीम देखा सपना देखा न्यूरा लिंक का सपना देखा तो ऐसे रिसर्चर आपको भी तो ड्रीम करना ही पड़ता है कि हाँ एक दिन मैं ये बना पाऊंगा मैं क्रिस्पर पर काम करूंगा मैं कैंसर बायोलॉजी पे काम बहुत सारी चीजों पर आप सोचते हो तो ड्रीम तो आप भी देखते हो और उसके बाद आपको टीम फॉर्म करना पड़ेगा तो यहां पर मैं एक फॉर्मूला आप सभी को देना चाहूंगा और वो फॉर्मूला है नंबर वन अपनी एबिलिटीज पर डिपेंड करो अब आपकी एबिलिटीज क्या है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है अपना शॉर्ट एनालिसिस कीजिए स्ट्रेंथ वीकनेस जानिए और पहचानिए और उस पर काम कीजिए अपने स्ट्रेंथ को स्ट्रेंदन कीजिए और अपने वीकनेस को प्लग कीजिए तो आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी और फिर अपनी एबिलिटी पर बैंक अपॉन करके एक रिसर्च प्रोड्यूस कीजिए रिसर्च पेपर आप पब्लिश कीजिए पेटेंट को अचीव कीजिए तो मतलब रिसर्च किया रिसर्च पेपर पब्लिश किया अब पेटेंट कर दिया जब आपने पेटेंट कर दिया तो उसको अब आपको कमर्शियलाइज करना है कैसे करना है मैं वीडियो में आगे बताऊंगा बट अब आपने कमर्शियलाइज कर लिया कमर्शियलाइज करने के बाद आपको फंडिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा फंडिंग आपको गवर्नमेंट से ले सकते हो बिराक है या फिर आप वेंचर कैपिटल भी ले सकते हो प्राइवेट इन्वेस्टर्स से ले सकते हो उसके बाद आप उसको कंपनी फॉर्म करोगे और एक टीम को आप फॉर्म करोगे जो कि आपके रिसर्च को और अच्छा करके दुनिया में फैलाएगी तो ये हुई आपकी दो टू स्टेप प्रोसेस कि आप कैसे अमीर बन सकते हो लेकिन हाँ आप इसलिए अमीर नहीं बनोगे क्योंकि आपने इतने करोड़ के प्रोडक्ट्स बेचे आप इसलिए अमीर बनोगे क्योंकि आपने एक पेटेंट होल्ड करते हो आप जो कि एक वर्चुअल चीज है और उस पेटेंट को कोई भी नहीं टच कर सकता है अगले 20 साल तक तो ये हो गई आपकी रिसर्च तीसरी उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि नहीं मुझे रिसर्च नहीं करना है इन दैट केस आप किसी और का पेटेंट या रिसर्च खरीद सकते हो ठीक है अगर वो नहीं करना चाहते हो सी जो लैब है हमारे कंट्री में सी जो है वो कई बार अपने रिसर्च को पब्लिक कर देता है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो तो मतलब सी के भी रिसर्च को आप ले सकते हो या फिर आप जो पेटेंट होल्डर है उसके साथ आप पार्टनर भी कर सकते हो हु एवर ओन्स द पेटेंट उसके साथ आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो और एक कंपनी फॉर्म कर सकते हो उस कंपनी के शेयर्स को आप जब फंडिंग के लिए अप्लाई करोगे उस कंपनी के शेयर्स को आप बेचोगे और फिर आपको पैसे आएंगे सो बेसिकली दिस इज हाउ यू गेट रिच ठीक है अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर वाइन और जंप इनटू द फोर्थ क्वार्टर इन डायरेक्टली और हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्टर बन जाते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं और हम लोग अमीर बन जाएंगे लेकिन आपको मैं बता दूं इस वक्त YouTube पर जो भी इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बात कर रहे हैं वो सभी चैनल्स दो के बाद बने 
2008 के बाद बनने का मतलब उन्होंने कभी भी मार्केट में डाउन देखा ही नहीं है स्टॉक मार्केट का एक उसूल है वॉट एवर गोज अप हैज टू कम डाउन एंड वॉट एवर गोज डाउन हैज टू कम अप तो ये साइकिल चलती है ठीक है अभी आप अप साइकिल में होगे कभी ना कभी मार्केट क्रैश करेगा वो डाउन भी जाएगा कहने का मतलब कि अगर आपके पास शेयर मार्केट का अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये बेवकूफ यूट्यूब गुरुज के पीछे मत पड़ो अपने पैसे को शेयर मार्केट में डालने से अच्छा है कि अपने समय को रिसर्च में लगाओ क्योंकि आपकी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी रिसर्च में लगाना है अपना टाइम न कि पैसा इन स्टॉक मार्केट ओके चलिए अब मैं आता हूं दूसरी चीज बहुत सारे लोग बोलते हैं शॉर्टकट से पैसे कमाने का जैसे कि बिटकॉइन है शॉर्टकट है आ, या फिर मैं रियल एस्टेट खरीद लेता हूं और मैं उसमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूं जो भी है मैं आपको कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड में पैसिव मनी नाम की चीज कुछ भी नहीं आती है अगर कोई कहता है कि मैं पैसिव मनी कमा रहा हूं तो वो गलत कह रहा है ठीक है वर्ल्ड के जो रिचेस्ट टॉप ट्वेंटी रिचेस्ट लोग हैं या टॉप हंड्रेड रिचेस्ट लोग को भी ले लो मुकेश अंबानी से लेकर अडानी तक हर किसी को डेली ऑफिस जाना पड़ता है काम करना पड़ता है तभी वो पैसे कमाते हैं तो मेहनत से मत भागो डोंट रन अवे फ्रॉम हार्ड वर्क ठीक है अब सवाल आता है कि आप अपने रिसर्च को कमर्शलाइज कैसे करोगे वो मैंने यहां पर करके दिखाया है तो कोई भी जो मार्केट होता है उसके दो पार्ट होते हैं एक होता है रेड ओशन यहां पर रेड ओशन है ठीक है रेड और ये हो गया ब्लू ओशन ठीक है बी ओ रेड ओशन और ब्लू ओशन अब देखिए क्या हो रहा है रेड ओशन मतलब कि इसमें इस मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है फॉर एग्जांपल अगर आप जाओगे एयरटेल है तो जियो है तो वोडाफोन है तो आइडिया है बहुत सारे कंपटीशन है टेलीकॉम मार्केट में तो ये रेड ओशन है कोई ऑफर पे ऑफर दिए जा रहे हैं लेकिन कस्टमर को कोई भी एक्वायर नहीं कर पा रहा है लेकिन जब आप रिसर्च करके जाते हो जब आप अपना रिसर्च करते हो तो आपके पास पेटेंट है आपके पास पेटेंट है तो उस पर्टिकुलर एरिया में कोई घुस नहीं सकता है तो वो सिर्फ आपका डोमेन है मतलब कि वो आपका ब्लू ओशन है उसमें और कोई कॉम्पिटिटर अगले 10 साल 20 साल तक नहीं घुस सकता इसीलिए फाइजर बायोकॉन ये सभी लोग फोकस करते हैं पेटेंट पर ठीक है तो पेटेंट पर ध्यान दीजिए रिसर्च को कमर्शलाइज कीजिए पेटेंट लीजिए और उसके बाद उसको कंपनी फॉर्म करके उसके शेयर्स को बेच दीजिए दैट्स हाउ यू बिकम रिच ठीक है अब आते हैं अगली चीज की कंक्लूजन क्या अमीर बनना आसान है एज ए रिसर्चर जी हाँ इट इज पॉसिबल लेकिन आपको अपनी एबिलिटीज पर बैंक अपॉन करना पड़ेगा अपनी योग्यता पर भरोसा करना पड़ेगा और उसके बाद अपनी योग्यता का इस्तेमाल करके आपको एक रिसर्च करना पड़ेगा जिस रिसर्च का इंतजार दुनिया कर रही है अब इसका मतलब आप कह सकते हो सर कौन सा रिसर्च देखिए वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम है ठीक है अगले 20 सालों में हंगर माल न्यूट्रिशन रेडिएशन कैंसर एच बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है कोविड आप किसी एक प्रॉब्लम को उठाइए और उसका ऐसा सोल्यूशन बनाइए कि पूरी दुनिया आपके कदमों पर आ जाए तो यही है ओनली मूल मंत्र फॉर बिकमिंग अ रिच रिसर्चर अगर इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखिए मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको इनलाइटन करूंगा बट अभी के लिए इतना ही और अगर कोई आपको कह रहा है शॉर्टकट है पैसे कमाने का उस पर मत जाइए अपनी योग्यता पर ध्यान दीजिए आपसे बढ़कर कोई नहीं ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच टेक केयर बाय